y que eso significa que tienen la oportunidad de tomar una iniciativa. Eh, no estamos en un sistema presidencialista, sino en un sistema parlamentario, y eso significa que es perfectamente legítimo que Pedro Sánchez, desde este momento, es decir, sin tener que esperar absolutamente a nada más, es decir, de este momento, pueda ya hablar con otras fuerzas políticas para explorar esa vía. Aunque solo sea por ahorrar tiempo, ¿no? por, por si acaso. Sería interesante que lo hiciera. Por eso nosotros hemos tomado esa iniciativa. Pero como el Partido Socialista asume que quiere ser oposición, bloquea continuamente. Quizás porque no quiera dar protagonismo a otras posibilidades, quizás por lo que fuera. Pero lo que está claro es que si el Partido Socialista no quiere explorar una alternativa, la única posibilidad es o gobierno de Rajoy o terceras elecciones. Por eso el Partido Socialista está en una contradicción. Una contradicción en la que él reconoce, el Partido Socialista, que no quiere a Rajoy, que no quiere un gobierno alternativo y que no quiere terceras elecciones. Esto es imposible. No puedes eh, evitar las tres opciones. Una va a suceder. Y, por lo tanto, cuando el Partido Socialista resuelva su problema, y su problema que es de identidad en última instancia, pues eh, tendremos una, una solución a, a los problemas del país. Pero, bueno, o al menos tendremos claro qué va a suceder. En nuestro caso, en lo que a nosotros nos compete, si Mariano Rajoy falla, desde luego, Pedro Sánchez tiene la oportunidad de intentarlo y creo que tiene el deber moral y político de hacerlo, pero no hace falta esperar a que falle Mariano Rajoy. Es que en este momento Pedro Sánchez podría armar apoyos suficientes e ir a la Casa Real y decirle yo sí los tengo. Y Mariano Rajoy no los tiene. Entonces, evidentemente, eso es algo que, que le corresponde al Partido Socialista que de momento sigue bloqueando la situación.